钱吗？钱。跟我比呢？没你钱。我先去上班了。嗯。Kiss. 到现在还能装出一副很爱我的样子，苏少爷，你可真行。Kiss of Arrows， 爱神之吻，就是我们即将和盛世合作并推出的新品牌，主打高品质、高品格的轻奢女包。但是现在盛世的情况，想必大家都清楚。所以第一阶段的合作，我想由天启先出资。苏总打算先投多少？三个亿。三个亿啊！绝对不行，这不是白白给盛世送钱吗？宋总，我现在谈的是合作，又不是做慈善。等盛世稳定下来，这笔钱就能立马收回来，而且还会有盈利。等盛世稳定，那万一盛世垮了呢？苏少爷。用天启的钱去填盛世的无底洞，想都别想。这不是打水漂吗？大方呀！一个月给的钱。大家冷静一下，我答应过大家，一个月之内会拿出和盛世合作的实际。如果到时候预售结果不能令大家满意，我苏少言愿意引咎辞职。你这个总裁的位置都不值三个亿，苏少言。这次合作，天启最多出一个亿，外加一个月时间，你敢吗？一言为定。南方，新品牌的企划已经通过了，可以继续推进，但是三个亿的资金，股东那边坚决不同意。你不是说你会有办法的吗？我毕竟才进公司一年。大部分的元老还是向着我继母的，有的是我说了不算。那如果他出面呢？能搞定三个亿吗？我只是随便说说，我知道你在公司的压力也很大，不过还是要谢谢你。等合作的消息放出来，盛世的股价应该会涨，你也别太担心了。你就这么确定？股价一定会涨。当然，我们两个合作可是天作之合，有什么好担心的？南方，你相信我，新品牌一定会一炮而红的，到时候盛世就能起死回生。哈喽，直播间的宝宝们，我是演员夏玲。但今天呢，我还有另一重身份，那就是《Face of e r r o s 爱神之吻》的代言人。那我身后的这两款就是我们这一季《爱神之吻》推出的主打，喜欢的宝宝们可以点下方链接直接付定金就行。那像我手里拿的这一款是牛油果绿，今天跟我们衣服也很搭。上班的宝子们也可以下单。喂，苏总，开播三分钟，直播人数已经破十万，而且正在上涨。预售的第一款包包已经被秒空，现在持续不货。一定要盯紧，不能有一点差错。好的，就是白色的这一款，很适合秋冬来背，也很适合上班的朋友来背。是白色的嘛，就很好搭衣服，尤其是秋天的时候，我们穿上一款风衣外套啊，搭一个这样大大的一个白色的一个背包，看起来又有气质，而且它可以装我们的文件呀。大家工作的时候也可以装一电脑啊。妈，两款主打都卖爆了，你还有心情在这里喝茶呀？是白色的，但是别急，好戏还没开始。苏总，不好了，网上出现了好多骂我们新品抄袭的通稿，直播间也被冲了。舆论都在指责天启的新品抄袭。直播间的观看人数虽然还在持续上涨，但大部分都是看热闹的路人和黑粉，销售额的增长也已经停滞。盛总，这是天启和盛世的合作品牌，您怎么一点也不着急啊？我早就料到会是这个结果。天启根本就不是真心想帮盛世，我们的关系也迟早会破裂。只有把资源掌握在自己手里。
才有主动权。密码竟然是我的生日，沈南方，你千万不能被他迷惑了。你在干嘛？没事儿。这是你刚换的。看你最近工作压力大，看看小月牙，心情应该会好点吧？是啊，我最近都快被公司的事儿给累死了。不过，幸好有你在，事情一定会过去的，我也会一直陪着你，不用太担心。嗯。到了没？看你今天累了一天了，想让你泡个澡，好好的休息一下。指纹刚好。你今天也辛苦了，要不一起泡？这么小的浴缸，这两个人怎么挤得下？我们可以换一种姿势，稍微更泡一下。我觉得还是你一个人享受吧。For me. 怎么样，好一点了吗？哎，感觉好多了，心情舒畅，就像放了个长假一样。抄袭的事情怎么样了？调查清楚了吗？我已经找设计部确认过了，爱神之吻没有抄袭，我怀疑是雨高搞的鬼。因为雨高和天启一直都是竞争对手，就算现在天启成亲，预售业绩也会受到影响。你打算怎么办？现在被指抄袭的只有公开预售的那两款，所以我打算全面提前开售，把没有公开的包型推成新主打。嗯，这段时间肯定很忙，感觉要睡公司了。你呀、啊，工作是做不完的，再忙再累也要照顾好自己的身体。知道了，别把我当三岁小孩。提前全面开售，苏少爷，这次你又想玩什么花招？妈，你这都这么大人了，能不能别这么一惊一乍的？哎呀，是很重要的事情，我刚刚查到。盛南方一直在秘密接触天启的客户，我当时就觉得很奇怪。你猜怎么着？蒋总并不是第一个。我还以为他和苏少言的关系有多坚固呢，原来早就在背后捅刀子了。看来是时候和他好好谈。盛总，这家店的牛排是一绝，您可一定要尝尝。我已经吃过晚饭了，不如我们长话短说。既然如此，那我可就直说了。我想和你联手，把苏少言赶出天启。宋总莫非忘了，我和少言是夫妻？那盛总是不是也忘了？您昨天在这里和蒋总见过面，这件事情，我想苏少言应该还不知道吧？爱神之吻现在什么状况？你也看到了，苏少言一心想拿下盛世，坐稳天启 CEO。但我不同，我
，我对盛世没兴趣。只要你肯帮我们，让廷浩当上 CEO， 我保证你盛世东山再起。我凭什么相信你？我知道盛世现在需要三个亿，苏少言能拿得出来吗？天启那几个核心股东是我十几年的交情，只要我一句话。这笔钱马上就到盛世的账上，这听起来是一笔不错的交易。当然，合作愉快。盛总，苏总呢？苏总正在开会。那我先去忙了。只要宇高那边先发布新品，爱神之吻就是抄袭。到时候苏少言就得兑现他的承诺，引咎辞职。哎，妈妈呢？妈妈在公司加班，要到很晚才能回来。哎呀，怎么了？妈妈天天都加班，我都好几天没见到她了、嗯。你看，这是爸爸，这是我，这是妈妈。哇塞，画的也太好了吧！我们什么时候才能一起出去玩？嗯，小月呀、啊。坐这里。等你妈妈忙完这段时间，小月牙想去哪里玩就去哪里玩。好，天黑狗狗。来，拉钩上吊一百年。他把手机上，你接着画。盛总，我要的资料你拿到手了吗？是。事不宜迟。明天下午我们又进茶时间。全面开售日期将定在下个月一号，新的宣传片和平面广告正在拍摄当中。我们的场地设备已经确定完毕，我们的爱神之吻主播人选已定。不好意思，各位，我要失陪一下。嗯东西准备好了吗？准备好了，我十分钟之后到。盛总，苏总突然晕倒了。六姨，怎么样了？夏医生说他最近工作压力太大，作息混乱，饮食也不太规律，最终劳累过度，这才晕倒。好了，我知道了，你先去忙吧。苏少爷，你为什么这么拼命啊？少少。少少呢？我还有点工作上的事要跟他交代。你送我回公司。你这么不在乎自己的身体，你知不知道我会有多担心啊？你说我，我答应过你，要创立一个新品牌，帮你盘过盛世。再累我都愿意。你都是为了我？也不全是
。其实我爸早就知道苏廷浩不是他亲生的，所以才会在临终前把我找回来，让我继承天启。守住天启是他的遗愿，所以我不能倒下，更不能让天启落在旁人手里。南方，天启对我而言，就像盛世对你一样重要。你会帮我的，对吗？盛南方，你今天下午干什么去了？陈总等了你整整一个小时。我有事儿。现在让苏少爷下台就是最大的急事。我会看着办的盛总，坐，请。这就是爱神之吻的这季新品设计稿吗？雨高发布的秋季新品和爱神之吻即将开售的几乎一样。如果我们按照原计划全面开售，就会坐实之前的抄袭传闻。也就是说，我公司里有内鬼。苏总，那这这你什么意思？这怎么可能是我呢？我对天启那是忠心耿耿，天地可见。苏苏总，我我从来没做过对不起天启的事儿。哎，你你得相信我呀。苏总何必在这里为难自己人呢？不如先从自己的枕边人谈。你什么意思？我只是希望苏总能够秉公办事，别袒护了背叛天启的人。我会彻查这次泄密事件，不管泄密者是谁，我都一定不会放过他。苏总，其实当时我看到盛总在翻您东西。什么？当时盛总来找您，我说您在开会，我也没多想，结果发生了这样的事竟然真的是，这是你刚换的。看你最近工作压力大，看看小玉雅。原来他对我的好，全都是假的。燕燕，今天下班这么早？公司进贼了，没心思工作。丢什么了？你丢了快点。会不会记错了？我不可能记错。他就放在我办公桌下面的那个抽屉里。你最近来我办公室有没有动过我的东西？没有啊。最近你经常来我的办公室。
一次也没有开过我的抽屉。没有。哎呀，不就是块表吗？我再给你买一块。单南方，你知不知道我和你一样，最讨厌别人骗我？妍妍，你到底怎么了？我累了，改天再说吧。妍妍。不知道苏总准备什么时候公示辞职信？事情还没调查清楚，你用不着在这里阴阳怪气。识相的话就赶紧离开天启，事情闹大了，对你和盛南方可没用。你早就知道是他。没错，泄密者就是你最最亲爱的老公，盛南方。证据已经摆在你桌面上了，好好欣赏一下吧。沈总，坐，这就是。爱神之吻的这机新品设计稿吗？没错。南方，竟然真的是你。妍妍，我不同意你辞职。你为什么不同意我辞职？这不就是你希望看到的吗？我怎么会想你出事啊？够了，你别再装了。盛南方，我们离婚吧。妍妍，你在说什么？我说，我们离婚吧。你就是个彻头彻尾的骗子！你就是因为这个，所以这段时间突然对我好，接受我的原因是吗？你简直就是无耻！不是，爷爷，你听我解释，我那天的确是去见了雨高的陈总，但是我跟他，我绝对没有做对不起你的事情、啊。我今天来，不是来给你送设计稿的，我想告诉你。我不能背叛天启，也不能背叛少爷。你觉得我还会再相信一个骗子说的话吗？我什么时候骗你了？你自己看。沈南方，我给过你机会的，但是你没有珍惜。我这么做只是为了配合宋娇，为的是暗中搜集他和雨高勾结的证据。那证据呢？我还需要点时间。你别再装了！从今天开始，无论是盛世和天启的合作，还是我和你之间的关系，都到此为止。我不同意离婚。滚！那些是离间计，证据都是宋娇故意给你的。你给我滚！给我三天时间，我会把证据给你。离婚的事情，不可能。谈判什么？和你谈笔交易。我和你没什么好谈的。你们早就计划好了吧？无论我有没有交出设计稿，你们都会栽赃到我身上，然后借题发挥。逼苏少言离开天启，和我们合作是你自己的选择，你总不能出了事就赖在我们头上吧？你不用一口一个我们，我知道，这些事情都是宋教一个人计划的，你只是帮他跑跑腿而已。他一错再错，你也要一条路跟着走到黑。我不知道你在说什么。盛南方果然靠不住，还得我亲自出马。陈总，你别生气了。我手上这份是货真价实的《爱神之吻》新品设计稿。宋娇莲和雨高暗中勾结，盗取了天启的商业机密。你说我要不要报警？这一条录音
，能说明什么？我手机上录音、视频、文件很多的，你想要什么？帮我作证。不着急，看看这个。好好想想，想清楚了，随时来深市找我。你们在干什么？都给我放下！还有柜子上这些东西都不要了，搬走。宋江，你别太过分了。现在天启集团的 CEO 还是我苏少爷。你这个 CEO 还能等几天？不如早点把办公室腾出来，抓紧时间，赶紧搬。都不准搬！苏少爷，别以为占着办公室你就是天启的 CEO 了。我告诉你，三天之内要是看不到你的辞职信，我就把盛南方那些见不得人的录音和照片发布到公司的内网上，到时候你就等着被股东们决议开除。文文，我现在真的不知道，我到底应不应该相信你。其实你内心还是愿意相信他的，不然你也不会这么难过。我当然愿意相信他，可是我一想到这段时间，他对我所有的好都是装出来的，我就好难过。我知道，我知道，我都懂。我真的好难过。你先不要难过嘛，万一他真的是被人陷害了怎么办？既然他都说了要在三天之内证明自己的清白，那我们就给他三天时间。如果到时候他找不出证据，我一定替你收拾他。我真的好害怕呀！不要害怕，不要害怕，有我在。喂，怎么了？你那边怎么这么吵啊？哎呀，我和妍妍在酒吧呢，她喝醉了。我一会儿再打给你啊。哎，你怎么才来呀？累死我！我哪儿呢你？关你什么事儿？我告诉你。现在他最讨厌的人就是你，滚蛋！我干了那么多错事，现在还打人，坚持我要可笑，我这辈子都不会原谅你的。走，大爷，宋南方，你赶紧找到证据证明自己的清白呀！刘姨，苏小姐，这茶是南方给我放在这儿的吗？不是，是昨天送你回来那个小伙子拿来的。都已经决定要离婚了，还对他抱什么期待呢？爱神之吻的设计稿确实是我妈一手交出去的。你跟苏少言是夫妻，只要让公司的高管知道你背叛了天启，那苏少言也难逃其咎。河川内的项目。也是我妈一手操控的，她让我告诉你，河川背后的黑手是苏少言，甚至做好了伪造的证据，你怎么可能不信、啊？如果我帮你作证，我妈会怎么样？只要你配合我，我就不会起诉。至于他，乖乖交出股份，离开天启就会没事
，这是 University 车队的邀请函，你可以去欧洲继续当赛车手，完成你的梦想。至于你妈妈，就让她在国外养老，永远都不要回来。好，我答应你。怎么样，好点了吗？感觉好多了，谢谢你送给我的醒酒茶。以后啊，千万别喝那么多酒了，为了剩南方的某个混蛋，知道吗？哎呀，我看到你现在的样子，真的特别心疼。要是他真的不懂得珍惜，那让我来照顾你好吗？<笑>你说的对，剩南方他就是个混蛋，但不可否认的是。我爱过他，很爱很爱。要是当年我没有出国留学的话，你们也不可能是现在这样。佳宇，别再说当年了。我今天约你来，就是想告诉你，不要再在我身上浪费时间了。我一直都把你当好朋友看待。可是这么多年，我从来没有想过，只是要做你所谓的好朋友。妍妍。我有很重要的话想对你说。哦，你能不能不要再来骚扰他了？是我说的还不够明白吗？我要跟你离婚。爷爷，是不是听不懂人话？这是我跟妍妍之间的事情，和你没关系。闪开！够了，佳宇，我要跟你说的已经说完了，我就先走了。至于我跟你之间，我们没什么好说的爱神之吻的设计稿确实是我妈一手交出去的。你跟苏少言是夫妻，只要让公司的高管知道你背叛了天启，那苏少言也难逃其咎。盛总，苏总他说他不想见您，请您回吧。小小笑笑。这是关于爱神之吻和宋娇联合雨高陷害苏总的关键性证据，一定要帮我在股东大会之前交给苏总。好的。三天时间已到，既然苏总执意不肯辞职，那就只好让股东们来决定你的去留了。同意以重大工作失误为由。开除天启集团现任 CEO 苏少言的股东及股东代表，请举手。同意。哼，宋总在公司的威望真是无人能及啊！不过大家应该没有看过这个吧？现在各位所看到的，就是你们一直追随、敬佩多年的宋总对天启的所作所为。他早就和雨高那边的人搭上了线，这次《爱神之吻》的新品设计稿也是他泄露出去。假的，这都是假的！我伪造，我让你伪造，苏少爷，我叫你碎尸万段！现在是时候重新表决了。同意以重大工作失误为由开除天启集团董事宋娇的股东及股东代表，请举手。如果般如意，决一无暇。现在够了！你疯了，白养你了！妈，别再争了，我们赢不了的。胡说八道！
，连你也胡说八道是不是？我不可能输。股东决议生效，宋总，宋真，请你立刻离开公司，毕竟公司不欢迎关于。你猜，我给你准备了一个什么礼物？袖扣、戒指。也不对。得到什么？怎么是这个？之前你不是送了我一副钻石耳环吗？虽然呢，你藏得很隐蔽，但是还是被我找到了。这其实也不是我藏的。这枚胸针和那副耳环是同一个品牌的，四舍五入也算是情侣款。我就希望我们的感情能够像钻石一样那么永恒。妈妈，我什么都没看到，你们继续。看见没？小月牙都叫我们继续了。开什么玩笑？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哎呀，月牙儿，你慢点儿。你说这大晚上的，看什么星星啊？老师说了，今天晚上有流星雨，我们到湖边看得更清楚。妈妈，你快点儿！好，好，你慢点儿。你醒了，你吓死我了！快点睡。怎么样？有没有好一点？我没事。小月儿呢？小月儿没事，只是受了点惊吓。我帮她请了两天假，现在在家休息。昨天晚上到底怎么回事啊？我和小月儿想去湖边看流星。月儿，走慢点，过个马路就到了。<笑>就像是一直在门口等着你们一样，这件事情我会查清楚的。敢伤害你的人，我绝对不会放过的。唐来啦！哎，干嘛呀？喂，你还喂我喝？对啊。你手都受伤了，怎么喝啊？我这手就擦伤了点，就不是断了。那也不行。爸爸，我三岁就开始给你吃饭了。小孩子，别管大人的事儿。我看你啊，比三岁小孩还幼稚。那不是担心你吗？菜都要凉了，吃饭吃饭。多吃点。你干嘛？你一个人洗澡多危险啊！万一晕倒了怎么办？你的意思是你要跟我一起洗啊？那倒不用，我看着你洗就行，以确保你的人身安全。你做梦！妍妍，你去哪儿啊？去公司啊。刚出院去什么公司啊？给我乖乖待在家里、啊。南方，这些天你也太把我当三岁小孩了，我没那么脆弱。再说了，宋娇虽然走了，但是爱神之吻的项目工作还是要继续推进的，我不能就这么放着不管。可是，没有可是。好吧，那你等等。
，这个是维生素，这个是增强免疫力的，这个是鱼肝油，这个是补充营养的，还有这些，你都要吃。这么多？这些只是你白天在公司吃的，还有晚上的。晚上的我已经给你放在房间了，等你回来我提醒你。从监控来看，这不是一场意外。人抓到了吗？已经抓到了。这个司机和上次撞人的司机一样，是同一个人。动机呢？他说是收钱办事。我怀疑有人在幕后指使。明月，抓住这次的肇事者了。怎么样？说了幕后的人是谁了吗？是宋娇。我上次在婚礼上受伤，还有你这次的受伤，一切都是他故意设计的。就算这样，你都要送他们两母子出国吗？你不是答应过我不起诉苏廷浩吗？再说了，我们现在也没事啊。这样，等他们到了欧洲，我找个人看着他们。妍妍。你太善良了。虽然苏廷浩跟我一直站在对立面，但是我知道他并不是想真的伤害我，我也不像他像我一样，我最后一个亲人都没有。你不还有我吗？对，我还有你，还有小月牙，就已经很满足了。所以起诉的时候，算了。妈，走吧。我不甘心，就这么走了，跟被流放有什么区别？我是去国外车队进修，而且上南方答应过我们会给我们生活开支，你就当去国外度了假。哼，就那么点钱，他上南方打发乞丐呢？妈，我又不是苏家的孩子，什么公司，什么股份？不是属于我们的东西，为什么我们还要去争呢？你还好意思说你那个亲爹就是个穷光蛋？要不是我骗了苏天启，千辛万苦嫁进苏家，你能当上养尊处优的苏家少爷？天上不会掉馅饼，想要的东西就要自己努力去争取。可是我根本不想要，我只想当一个赛车手，拿遍全世界的奖杯，而不是在商场勾心斗角、尔虞我诈。我宋家的儿子不能这么没志气，要走你走。我不可能被一个贱人就这么赶出国。怎么样？好看吗？好看。我是穿这条黑的好看，还是穿刚刚那条蓝色的好看？都好看啊。你不要那么敷衍嘛。我说的是真话。你再认真看看，尼克可是全球顶级奢侈品集团的总裁。我好不容易才拿到这次私人晚宴的邀请函。我一定得好好表现，这套更适合你。再带上这个，会更好。宋娇。你放开我！放开我！你疯了！你想干什么？你还想杀了我不成？那就要看你想不想活了。如果你肯乖乖的签字，把天启的股权都交给我，我现在就可以放你出去。这十几年来，我为了苏家，为了天气，付出了这么多，凭什么让你这个贱人坐享其成？还想把我搞出国？你才做梦！苏娇，我爸对你这么好，你居然这么对他！让。告诉你，天启的股权是我应该得的。你如果不肯签字，
，就在这儿等死了。你在哪儿？你们猜猜我昨天看见谁了？李总见到的那肯定是大人物，你就别卖关子了。说说看，是全球顶级奢侈品集团总监 Nick。我费了好大的劲才打听到，他受邀参加一个私人晚宴。听说那个私人晚宴。就在金管举办，盛总，你被忽悠了。我昨天亲眼见到了 Nick， 晚宴结束后，他就直奔机场回法国去了。你们先喝着，我有事儿先吃了。您好，您拨上的用户暂时无人。苏婷好，宋教和你在一起吗？没有啊，他不肯跟我走。严严失踪了。你是说我妈她？如果严严有什么闪失，我要他偿命。苏家父亲最近怎么？那边苏少云被关进去过。嗯，可以去看看。平哥。哦。少爷，我绝对不会放过你的。这是哪儿？爷爷，你醒了，感觉怎么样？你是谁？离我远一点。我是南方的，你不认识我了？我不认识你，你为什么在这儿？我们是一家人啊，这里是我们家。这里是我家。你再不出去，我报警了！我不是坏人啊！嗯、出去！哦哦哦哦！你也太坏了吧！居然装失忆！哼！我也要让他体会一下这种憋屈的感觉。他刚失忆那会儿，我过的那叫一个水深火热。那倒也是。不过，你打算装到什么时候啊？嗯，再过几天吧。毕竟，我给他准备了一个大惊喜。什么惊喜？说来听听啊。嗯、我跟你还不是很熟呢，麻烦跟我保持你的距离。可是我们是夫妻啊，虽然曾经发生过很多事情，但对于现在的我来讲，你就是个陌生人啊。可是，过去。现在，大家明白为什么我要死？进来。这走，这是……哎呀，这个一会儿再说。我问你啊，两个人从恋爱到结婚，需要经历什么？这个应该是先互相了解，然后告白、恋爱、求婚，最后才是结婚。太麻烦了，直接求婚吧。啊？呃，希文，你这周六有时间吗？帮我约一下妍妍。干嘛不跟他去啊？他现在根本就不愿意搭理我。你帮我约上他，然后我假装跟你们偶遇。原来打的是这个主意。行，到时候电话联系。C 
西文，你在哪儿呢？我们早就到了，往你的左边一直走。我和南方的两次婚礼都被打断了，所以这次我要送他一个难忘的婚礼。南方，你愿意跟我共组一个幸福的家庭吗？妍妍，原来这一切都是你计划好的。我还真的以为你不记得我了。我怎么会不记得你呢？我只是想给你一个惊喜。我答应你，以后的每一天，我们都会像现在一样幸福。这种事情，怎么样都应该是男人来。苏少爷小姐，你是否愿意嫁给盛南方先生？不论是贫穷还是富有，健康或是疾病，你都会始终的爱他，忠诚于他。我愿意。盛南方先生，你是否愿意迎娶苏少爷小姐为妻？无论健康还是疾病。贫穷还是富有，都是忠如一的爱的，忠诚于他。不愿意。